தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கு ஷோரியில் நம்ம பார்க்க போகிற படம் இரும்பு மனிதன் நம்ம லைஃப்பில் ஒவ்வொரு பீரியட்லேயும் யாரோ ஒருத்தர் நமக்கு இரும்பு மனுஷனாக இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க அது தாத்தாவாக இருக்கலாம் அப்பாவாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த ஷோவில் இரும்பு மனுஷன் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்க போகிறோம் ஸோ நம்ம கூட யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க ஹீரோ இருக்காங்களா ஹீரோயின் இருக்காங்களா டேரக்டர் இருக்காங்களான்னு எல்லாத்தையும் நம்ம கேட்க போகிறோம் இரும்பு மனிதன் இதில் யார் இரும்பு மனிதன் இருக்கீங்களே <laughs> 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 அது காரணம் சாரோட நான் ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் மேடம் கோ டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் அந்த படம் பயமாக இருக்கு ஸோ அதில் படம் பேர் பயமாக இருக்கு நீங்கள் பயந்துட வேண்டாம் அதில் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட டெடிகேஷன் அவர் சென்சியர் இப்போ ரீசெண்டாக லாஸ்ட் மந்த் ரிலீஸ் ஆச்சு பயமாக இருக்கு ஸோ அதில் அவரோட டெடிகேஷன் சின்சியராக ஒர்க் பண்ணுறது ஸோ டேரக்டர் என்ன கேட்டாலும் அதை அவர் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் அவர் எக்ஸ்ட்ரீம் ஸோ அது பிடிச்சிது ஸோ இப்போ ஸ்கிரிப்ட் எழுதினோடனே ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூசர்கிட்ட பேசுகிறது முன்னாடி சார்ட்டை தான் பேசினேன் போய்ட்டு சரி இப்படி ஒரு லைன் இருக்குது ப்ரொடியூசர் இருக்காங்க நம்ம பண்ணலாமா ஓகேவா அப்படின்னு ஆயிடுச்சு சார் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் நீங்கள் பேசுங்க நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரொடியூசர்ட்டையும் நான் பேசினேன் ஓகே அது மாதிரி சந்தோஷ் சார் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ ஹீரோஸ் வந்து இந்த ஸ்டோரிக்காக வந்து செலக்ட் பண்ணி வேண்டான்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சந்தோஷத்தில் செலக்ட் பண்ணீங்க இல்லை டைரக்டாக இல்லை இப்போ ஃபஸ்ட் சாய்ஸே அவரை தான் இருந்தார் ஏன் இல்லை ஒரு எனக்கும் ஒரு கம்போர்ட் ஜோன் இருக்கும் வேறு யாரும் அழகாக இல்லையா இண்டஸ்ட்ரியில் மேபி நான் இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் அந்த ஆங்கிள் சில பேர் நம்ம கூட பழகும்போதோ இல்லை ஒர்க் பண்ணும்போதோ சில பேரோட நம்ம கனெக்ட் ஆகிடும் நல்ல வைப் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி விஷயம் தான் நான் உண்மையாக சொல்லணும்னா வேறு ஏதாவது டேரக்டர் சொல்லியிருந்தா கூட எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க யோசிச்சுட்டு சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருப்பேன் இவர் வரும்னு சொன்னோடனே இவர் கதை கூட நான் கேட்க விரும்பல நான் இவர் தெரியும் இவருக்காக நான் பண்ணு நான் ஏற்கனவே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகே பொதுவாக வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு லெவலில் வந்து இப்போ தான் நம்ம ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்புக்கு பக்கத்தில் வந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு ஹீரோ நீங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு படம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் நல்ல படங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க தொடர்ந்து நல்ல நல்ல படங்கள் கொடுத்தா கூட நான் வந்து ஒரு ஹீரோ மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த மாதிரி தான் வந்து செலக்ட் பண்ணுவோம் மேக்ஸிமம் இருக்கிறக்கூடிய ஹீரோஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம டாப் லெவலில் போனதுக்கப்புறம் என்ன வேணும் வேணும் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும் எப்படி வந்து ஒரு ஃபோர்த் ஆர் ஃபிஃப்த் மூவி சிக்ஸ்த் மூவிலே வந்து ஒரு கெட்டப் சேஞ்ச் ஆகி அஜித் தலை மாதிரி ஒரு பெப்பர் அண்ட் சால்ட்லாம் வந்து அப்படி பட்ஸ் வெரி ஹேண்ட்ஸம் பட் அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இதை அக்செப்ட் பண்ணிங்க நம்ம எது நம்மளோட கம்ஃபர்ட் ஜோனுன்னு நினைக்கிறோமோ அதை உடைக்கும் போதே நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு வளருவோம்னு என்றைக்குமே ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது அண்ட் இது மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மூவி இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கிடைக்கும் போது இதோட பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எதுவுமே கிடையாது ஸோ ஐ திங்க் இன்னொரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்ச டேரக்டர் அதனால் அவர் கூட நம்ம என்ன வேணாலும் லிபர்ட்டி எடுத்துகிட்டு நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியும் நம்மளுக்கு அந்த ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் அண்ட் நம்மளுக்கு எந்த ப்ரெஷரும் இருக்க போகிறது இல்லை பெருசாக ஸோ இது எங்கேயாவது தப்பாக போனால் அது நான் மட்டும்தான் காரணமாக இருக்கும் அண்ட் ஐ திங்க் அவர் எனக்கு அந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்தது நான் ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா எல்லாமே ரிவ்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா பாராட்டினாங்க என்னோடய காலேஜ் சீனியர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து ஃப்ரெஷில் தான் இருக்கார் அவர் சொன்னார் உங்கள் கெட்டப்லாம் பார்த்துட்டு ஒன்று வச்சு ஏதோ காமெடி பண்ண போகிறாங்க தான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் படம் பார்த்துட்டு உண்மையாகவே நீ ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்க ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னாரு அண்டு எஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அழகாக இருக்கார் சாக்லேட் பாய்லாம் சொல்கிறீங்களா அதை உடைக்கிறதுக்காக தான் இப்படி ஒரு படம் பண்ணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை எனக்கு ஓகே பொதுவாகவே நான் வந்து நீங்கள் ஒரு பாம்பே இறக்குமதி அப்படின்னு நினப்பேன் பாம்பேல இருந்து அப்படியே ஃப்ரெஷ் ஃபிஷ் இறக்குற மாதிரி நம்ம சென்னைக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் தமிழ் மூவி பண்ண மாதிரி இருக்கு இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் நான் பார்த்தேன் அதில் வந்து அந்த வேரியேஷன் லுக் ஃபஸ்ட் லுக் ஆல்ரெடி நான் வந்து பார்த்த சந்தோஷ் தான் பட் அந்த செகண்ட் லுக் அதாவது வளர்ந்து வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு அந்த கெட்டப் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நிறைய ஹிந்தி மூவி பார்க்குறவங்களுக்கு அது தெரியுமான்னு தெரியல எனக்கு அது தெரிஞ்சுது ஒரு ஹிந்தி ஆக்டர் வந்து சென்னைக்கு வந்தால் புதுசாக அவங்கள பார்க்குறாங்க இந்த மூவியில் தான் அப்படின்னா ஒரு காலேஜ் பொண்ணு ஒரு காலேஜ் பையனோ ஹிந்தி படம் பார்த்தோம்னா அவர் ஆயிடுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது எந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் அந்த
ஆ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஆக்சுவலினா அந்த ஸ்டோரி சொல்லும் போது டேரக்டர் வந்து இப்போ இப்போ வர ஃபிலிம் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஒரு ஃபேமிலி ட்ராமாகும் போது கொஞ்சம் புதுசாக இருந்தது இப்போ ரீசன்ட் ட்ரெண்டில் அந்த மாதிரி எதுவும் வரல ஸோ மியூசிக் இல்லாமல் நிறைய ஸ்கோப் இருந்தது ஸோ ஃபேமிலி சப்ஜெக்ட் அப்படின்ற போது நிறைய எமோஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ரீ ரெக்கார்டிங் நல்லா ஸ்கோப் இருந்தது ஓகே இந்த ஆர்ஆர் பண்ணும்போது அண்ட் மியூசிக் பண்ணும்போது டேரக்டர் நம்ம வந்து ஒரு மைண்ட் செட்டில் ஒரு ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் இது ப இப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டிரெக்டர்ஸ் அல்லது ஹீரோஸ் ஹீரோயின்ஸ் யாராவது வந்து இதை கொஞ்சம் இப்படி மாற்றினா நல்லாயிருக்கும்னு நிறைய இடங்களில் சொல்லுவாங்க நிறைய மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் நமக்கு அது வந்து விட்டு கொடுக்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் அந்த மாதிரி இடங்களில் எந்த மாதிரிலாம் காம்ப்ரமைஸ் ஆவீங்க சி இது வந்து சாங்ஸாக இருக்கட்டும் சரி யாராக இருக்கட்டும் சரி இட் இஸ் ஃபார் ஆடியன்ஸுக்கு தான் பண்ணுறோம் ஸோ இது நம்மளே வீட்டில் திருப்பி திருப்பி போட்டு கேட்குறதுக்கு பண்ணல ஸோ அதில் வந்து எல்லாரோட கலெக்டிவ் வியூஸ் வந்து நான் என்னி என்றைக்குமே அதை எடுத்துப்பேன் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு ஃபைனலாக எது எனக்கு எது கரெக்டுன்னு கொடுக்கோ அதை செய்வேன் ஸோ அந்த மாதிரி டேரக்டர் நிறைய சேஞ்ச் சொல்லியிருக்காரு அதெல்லாம் எனக்கு எதெல்லாம் எனக்கு கரெக்டாக தோணுச்சோ அதெல்லாம் நான் மாற்றிருக்கேன் ஒரு சில இதில் வந்து நான் அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவரை என்ன கன்வின்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது வந்து ஒரு டீம் ஒர்க் தான் ஸோ அதனால் எனக்கு அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாகவே எனக்கு எந்த படத்துலையுமே இருந்ததில்ல அஃப்கோர்ஸ் இவர் கூட எனக்கு என்றைக்குமே அந்த ப்ராப்ளமே இருந்ததில்ல நாங்கள் கரெக்டான சிங்கில் இருக்கிறனால எனக்கு அது இஷ்யூவாகவே தெரிஞ்சதில்ல அவர் கூட ப்ராப்ளம்னால மியூசிக்கில் ப்ராப்ளம் வரல அப்படிங்கிறீங்க ஏன்னா நிறைய மியூசிக் என்ன பண்ணுறது சினிமாவில் அப்படி தான் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா மழுப்பி குழப்பி பேசுவாங்க பட் நீங்கள் வந்து அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை கேட்டேன் எங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஒரே மாதிரி இருந்ததுனால ஒன்றும் பெருசாக சேஞ்சஸ் எங்களுக்குள்ளே இருந்ததில்ல ஓகே ஸோ குடும்பத்தில் அப்பா எப்படி முக்கியமாக சினிமாவில் இயக்குனர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு எல்லாருமே எதிர்பார்ப்போம் நீங்கள் தான் இதில் வந்து அம்மா அப்பா சந்தோஷம் வந்தாலும் அதை நீங்கள் தான் தாங்க போகிறீங்க சங்கடம் வந்தாலும் நீங்கள் தான் தாங்க போகிறீங்க நல்லா இருந்தாலும் கை கொடுக்கறது ஃபஸ்ட்டு யார் டைரக்டர் அப்படின்னா அதெல்லாம் இவங்க இருக்கிற தைரியம் தான் மேடம் இருக்கிற தைரியம் தான் இப்படி வந்து ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் ஆக்டிங் வந்தது அதாவது கேமராக்கு அந்த பக்கம் தெரிகிறவங்களும் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து தெரியும் பட் இயக்குனர்களுடைய முகம் வெளியே தெரியுது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் கதைகள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறது நம்ம கதை ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறது அதுக்காக யோசிக்கிறதுங்கிறது அதோட பெரிய கஷ்டம் இந்த ஸ்கிரிப்ட் இருந்த ஹோட்டல் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த கதையை எப்படி கொண்டு வரணும்னு தோணுச்சு இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸா இல்லை இதுல இருந்து அனுபவப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லை யாருக்கு கேட்டதா படிச்சதா இல்லை பேசிக்கா நான் வந்து ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சிருக்கேன் ஓகே ஸோ எனக்கு ஆன்லைன் கிடைச்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரொடியூசர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்லைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்னன்னா ஒரு மூணு பசங்களை ஒருத்தன் எடுத்து வளர்க்குறான் அதுக்கப்புறம் அவன் பெருசாக அச்சீவ் பண்ணுறான் பெரிய குறவர் பெரிய ஆகிறான் ஸோ அந்த மூணு பசங்களே அவனை அச்சீவ் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்படி ஒரு லைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது சரி இதை எதோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம் புது பிளாட்டாக இருக்கணும் நமக்கு இதை அப்படியே பண்ணோம்னா நிறைய படங்கள் சிம்லராக நிறைய வந்துருச்சு எல்லாமே பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஹிட் இருக்குது ஸோ இதை எப்படி நம்ம நியூ ஏஜ் சினிமாவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஹோட்டலில் ஒரு பரோட்டா மாஸ்டர் எடுத்துப்போம் அவன் பெரிய ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் மேனாக க்ரோ ஆகிறான் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாஸ் வந்தது அது உள்ளேயே இருந்தனால அது வந்துடுச்சு ஸோ அப்போ அதுக்குள்ளே போகும்போது ஒரு ஆர்கானிக் ஃபுட்டு விஷயம் கிடைச்சிது ஸோ இன்னைக்கு ட்ரெண்டுக்கு அது தேவைப்படுது எல்லா ஹோட்டல்ஸுமே உண்மையிலேயே பரோட்டா பிரியாணி ஃப்ரைட் ரைஸ் இப்படியே போயிட்டுருக்கு பீஸா பர்கர் இப்படி வந்துட்டுருக்கு ஸோ அதுலேருந்து நம்ம எது எந்த மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் நமக்கு முக்கியம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ அதுதான் ஸ்பார்க் மேடம் எவ்வளோ நாள் இந்த ஸ்கிரிப்டுக்காக ஒர்க் பண்ணிங்க எவ்வளோ நாள் இந்த ஷூட்டிங் வந்து முடிஞ்சது ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு ஓ அவ்வளோதான் ஓகே அவ்வளோதான் ஷூட்டிங் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அடுத்தது இருக்கிற காஸ்ட் மதுசூதன் சார் எப்படி செலக்ட் பண்ணீங்க இதே மாதிரி ஆல்ரெடி அதுக்கு ரீசன் வந்து சந்தோஷம் சார் மாதிரி அவரும் வந்தாரா அது ரீசன் வந்து சந்தோஷம் சார் தான் என்னென்னா இவர் டாலான ஒரு ஹீரோ ஸோ ஃபிசிக்கலாக ஒரு ஒரு இவர் ஈக்குவலாக அந்த காம்பினேஷன் சீன்ஸ்லாம் வரும்போது அந்தளவுக்கு ஒரு ஹைட்டாக இருக்கணும் ஒரு வில்லன் ஸோ அவருக்குமே லுக் வைஸ் அந்த ஏஜ்டுக்கான விஷயம் வரணும் ஸோ அப்படிங்கும்போது இப்போது கரண்ட் மூவிஸில் கொஞ்சம் நிறைய படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவர் நல்ல பர்ஃபார்மராக அவர் மதுசூதன் ஆர் ஆகும் சார் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம அவரை கேஸ் பண்ணோம் சந்தோஷ் வந்து சீக்கிரம் டென்ஷன் ஆவார் சீக்கிரம் வந்து சந்தோஷமாகவும் இருப்பார் அவருக்கு வந்து இன்னும் 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 கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு கேரக்டர் எ
ஐ திங்க் இன்னும் மேரேஜ் ஆகலை நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு அப்பாவான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸே இருக்காது மேபி அக்கா குழந்தைங்க தம்பி குழந்தைங்க அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட அப்பா அந்த ஃபீல் வந்திருக்காது அது நல்லா பெரிய பெரிய பசங்களுக்கு அப்பா ஆகணும் அப்பா ஆகிட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் எப்படி வந்துச்சு எப்படி அக்செப்ட் பண்ணி ரீசெண்டாக யாரும் இந்த கேள்வி கேட்டாங்க எப்படி அப்பாவை பண்ண எப்படி அந்த ஏஜ் கேரக்டர் பண்ண அப்படின்ற ரெண்டு விஷயம் கேட்டிருந்தாங்க நான் நிறைய பெரியவங்களோட உட்காந்து பேச விருப்பப்படுறேன் நிறைய அவங்களோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுலேருந்து நிறைய கற்றுக்கலாம் நிறைய புக்ஸ் படிக்கிறதோட இவங்கள மாதிரி அனுபவித்த ஆளுங்களோட உட்காந்து பேசணும்னா இந்த புக்கோட டபுள் மடங்கான நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் ஸோ நிறைய பேரோட நான் கான்வர்சேஷன் போவேன் போகிற கேப் டிரைவராக இருக்கட்டும் இல்லைனா ரோட்டில் உட்காந்து இருக்கிற தாத்தாவாக இருக்கட்டும் இல்லை யாராவது எங்கேயாவது கோயிலில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேரக்டராக இருக்கட்டும் எல்லார்ட்டையும் இன்றைக்கி உட்காந்து இன்னைக்கு கூட ஒரு காலையில் எங்கள் அம்மா சந்தோஷ் கோயிலுக்கு போவாரா எந்த கோயிலுக்கு நிறைய கோயில் எல்லா கோயில் நீங்கள் எந்த கோயில் கேட்குறீங்களோ சென்னையில் எல்லா கோயில் போயிருப்பேன் ஓகே ரீசெண்டாக காலையில் ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வந்தேன் அங்கே கூட ஒரு தாத்தா அவரே கூப்பிட்டு பேசினார் பேசிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டார் நான் கழுத்தில் ஒரு கிறிஸ்டல் போட்டிருப்பேன் அந்த கிறிஸ்டல் பார்த்துட்டு இது என்னதுன்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் இது மாதிரி கிளியர் குவார்ட்ஸ்னு ஒரு கிறிஸ்டல் போட்டிருக்கேன் அப்படிங்களா இது எதுக்காக போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டோன்னே டீட்டெயிலாக பேச ஆரம்பிச்சு அப்புறம் அவரே சொன்னார் நீங்கள் சினிமாவில் இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் பார்த்தாலே தெரியுதுன்னா ஸோ அந்த கான்வர்சேஷன் இருக்குல்ல ஒரு அழகான விஷயம் லைக் ஒரு ரேண்டம் பர்சன் தான் ஆனால் உங்களோட வாழ்க்கையில் அனுபவம் பெற்றவங்ககிட்ட பேசும்போது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் அது மாதிரி ஒரு பெரிய இந்த படத்தில் இந்த கேரக்டருக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக எங்கள் அப்பா தான் ஏன்னா எங்கள் அப்பா லைஃப்பில் நடந்த கஷ்டங்கள் அதை தாண்டி இப்போது வளர்ந்துருக்காருனா அது உண்மையாகவே கிட்டத்தட்ட அவர் அந்த படத்தோட ஸ்னீக் பீக் பார்க்கும்போது கூட என்னையே பார்த்த மாதிரி இருக்குடா அப்படின்னார் ஸோ இதெல்லாமே அந்த அப்சர்வேஷன் தான் நான் கல்யாணம் ஆகலோ குழந்தைங்கள்ல பட் இவங்களோட பழக்க வழக்கத்தினால அந்த கேரக்டரைசேஷன் கொஞ்சம் ஈஸியாக கொண்டு வர முடிஞ்சது ஓகே நைஸ் இந்த டைட்டில் எப்படி வைக்கணும்னு தோணுச்சு அதுக்கு காரணம் மேம் அந்த அந்த கேரக்டர் சுந்தரம்ங்கிற கேரக்டர் லைஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா விஷயமும் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் வந்து ஸ்ட்ரகிள்லேயே இருக்கும் எல்லாத்தையுமே தாங்கிட்டு அந்த கேரக்டர் மட்டும் லூஸ் பண்ணிக்காது ஸோ அந்த கேரக்டர் எப்பயுமே டர்ன் பண்ணிக்காது சமுதாயத்தில் ஏதாவது மாற்றத்தை உருவாக்கணும்னு நினைக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் இரும்பு மனிதன் அப்படின்னு இந்த படம் போர்ட்ரேட் பண்ணணும்னு தோணுச்சு ஸோ அதுக்காக இந்த டைட்டிலை சூஸ் பண்ணணும் ஓகே பொதுவாக ஒரு படம் பண்ணும்போது கமர்ஷியலாக ஹிட் ஆகணும் நம்ம அடுத்து வந்து நிறைய டைரக்டரை பார்க்க வைக்கணும் நிறைய ப்ரொடியூசர் நம்மளை தேடி வரணும் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும் சமூக சீர்திருத்த படங்கள் அல்லது நம்மளை பாதித்த படங்கள் பண்ணும்போது அது வந்து ஒரு இயக்குனராக நல்ல இயக்குனர்னு பேர் வரும் படம் வந்து கமர்ஷியலாக ஹிட் ஆகாது நல்ல படம் கொடுத்தீங்கன்னா அவன் அந்த பண்ணிட்டான் பணம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய பேர் இதில் எந்த மாதிரி படம் இரும்பு மனிதன் இல்லை மேம் இப்போ அப்படி இல்லைன்னு எனக்கு தோணுது என்னென்னா நல்ல கண்டென்ட் இருக்க படம் கமர்ஷியலாகவே சக்ஸஸ் ஆகிடுது ஸோ நம்ம நம்மளோட ஜாப் வந்து நல்ல கண்டென்ட்டை கொடுக்குறது அது எப்படி ரிசீவ் ஆகுதுங்கிறது ஆடியன்ஸ்கிட்ட தான் இருக்குது பட் நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடாக ஒரு படம் ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் நம்ம அப்போ தான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதவே முடியும் ஸோ அதனால தான் நம்ம அப்படி பண்ணிட்டோம் வேறு எதுவும் யோசிக்கல நீங்கள் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதிர்பார்க்கறது எதிர்பார்க்காத விஷயங்கள் எல்லாமே கமர்ஷியல் சொன்னீங்கன்னா நான் கமர்ஷியல் சொன்னீங்கன்னா ரெண்டுமே இந்த படத்தில் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது சாங்ஸ் இருக்குது ஃபைட் இருக்குது நல்ல கதையும் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது நல்ல கதை இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுது பட் எப்படி எங்கள் சந்தோஷம் வந்து இப்படி கொஞ்சம் அதாவது க்யூட்டாக பார்க்கும்போது ஒரு அஃபெக்ஷன் வரும் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஒரு ஒரு லவ் ஜாஸ்தியான மாதிரி இருந்துச்சு நிறைய லேடிஸ் ஃபேன் ஆகிட்டு இல்லை இந்த படம் பார்த்த பிறகு நிறையா ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக அந்த கேரக்டருக்காக கேரக்டராக வந்து ரொம்ப பிடிச்சி போவோம் அதுக்கப்புறம் யாருன்னு தோண்டி எடுப்பாங்க நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஏதுன்னு அது மாதிரி கண்டிப்பாக அந்த படம் எனக்கு பேர் வாங்கி கொடுக்கணும்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இந்த படம் நான் பார்க்கும்போதே லாஸ்ட் அவர் சொன்ன அந்த சீக்வன்ஸ் இருக்குது ஒரு சென்டிமெண்டல் சீக்வன்ஸ் இருக்குது ஒரு டைலாகாக வரும் கண்டிப்பாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் லைஃப்பில் கஷ்டப்பட்டு முன்னாடி வந்தவங்க இந்த படம் பார்க்கும்போது தானாக கண்ணில் நான் தொண்டை அடைக்கும் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இந்த படத்தில் கொண்டு வந்திருக்காரு இது வந்து ஒரு எமோஷ்னலாகன மூவி அதில் நிறைய வந்து தொண்டையெல்லாம் அடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க மியூசிக் போடும்போது உங்களுக்கு எங்கேயாவது தொண்டை அடிச்சதா இல்லை கை ஏதாவது தவறிச்சா தான் அப்படி இல்லை ஆக்சுவலி படம் வந்து எல்லா ரீல் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக ஒர்க் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு டேரக்டர் கூட உட்காந்து என்
அவரோட ரெக்கார்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அந்த ஃபஸ்ட் டைம் நான் அவரை பாட வைக்கிறேன் ஸோ வந்து ஒரு தடவை ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்டூடியோ வந்து சாங் பாடிட்டு அப்புறம் அவரே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசிட்டு கொஞ்சம் இம்ப்ரூவைசேஷன்ஸ்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி அவர் இன்னொரு ஸ்டூடியோக்கு வந்தார் ஸோ வந்துட்டு பாட்டு அது ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குது ஓகே வேறு மாதிரி இருக்குமா கேட்டு பார்த்துட்டு இல்லை இந்த எல்லா பாட்டும் நல்லா இருக்கும் எல்லா பாடினவங்களும் பெரிய சிங்கர்ஸ் நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் சிங்கர்ஸ் தான் எல்லாருமே ஓகே யார் சார் லிரிக்ஸ் நிரஞ்சன் பாரதின்னு எஸ்டியா சாங் வந்து அவர் எழுதியிருக்காரு மோகன் ராஜ் ரெண்டு சாங் எழுதியிருக்காரு ஓகே என்னன்னாக <laughs> 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 ட்ரெயினை கொஞ்சம் நேரம் லைக் ஸ்பாட்டில் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அப்சர்வேஷன் தான் அப்சர்வேஷன் என்னென்னா நான் ஒரு ஸ்டேஜ் ஆர்டிஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருந்தாலே எங்களுக்கு என்ன விஷயம்னா சின்ன வயசு வந்து ஸ்டேஜ் பிக்கப்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் திடீர்னு பார்த்தா நாளைக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் சொல்லிவிடுவோம் எல்லாம் காம்படிஷன் வந்துடும் நாங்கள் ப்ரிப்பேர்டாகவே இருக்க மாட்டோம் அதே நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி அப்படின்னா நாங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் இல்லைனா யார் லீடில் இருக்காங்களோ அவங்கள பார்த்து அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணி அந்த ஸ்பாட்லேயே அடிப்போம் ஸோ அது அப்படியே அந்த பழக்கம் இருந்திருக்கு அதே மாதிரி என் ஆர்ட்டில் வந்து நிறையா இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போது எங்கள் அம்மா வந்து பியூட்டிஷியன் கோர்ஸ் போய்ட்டு இருந்தாங்க நான் இப்போ சின்ன பையன் தான் ஒரு சிக்ஸ்த் ஹவர் செவன்த் ஹவர் படிச்சுட்டுருந்தேன் அவங்க கிளாஸ் போய்ட்டு இருக்கும்போது எனக்கு செம்ம ஹாலிடேஸ் இருந்தது ஸோ அங்கே ஹேர் கட் பண்ணுறது அப்புறம் இந்த ஐப்ரோ அந்த த்ரெட் பிடிச்சி பண்ணுறது இதெல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணி நான் நான் ட்ரை கூட பண்ணதில்ல ஆனால் அதை திரும்பி வந்துட்டு எங்கள் அம்மா கையில் இருக்கிற முடி நான் எடுத்தேன் ஸோ அவங்க எப்படிலாம் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஸோ எனக்கு அந்த ஆர்ட்டில் இருக்கிறதால ஐ வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டூ லைக் அப்சர்விங் அண்ட் டூயிங் இட் லைக் எல்லா விஷயங்களும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுவேன் நான் ஸோ பரோட்டா ஆப்வியஸ்லி நம்மளுக்கு எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் பார்க்குற விஷயம் ரெகுலராக அண்ட் விளாட்டுக்கு எங்கேயாவது நம்ம பண்ணியிருப்போம் அது இல்லாமல் எங்கள் ஃபேமிலியில் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலியில் ஹோட்டல் பிஸ்னஸில் இருக்காங்க ஸோ அங்கே சும்மா எப்பயாவது ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் பட் ஆனால் இந்த சுத்தர் தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது அதுதான் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியது ஆனால் அந்த மாவு பதமாக இல்லைனா அது நம்ம நம்ம தட்டவே முடியாது ஸோ எப்படியோ மேனேஜ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் மேட்ச் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் யா எனக்கு தெரிஞ்சு நானும் ரொம்ப யோசித்தேன் எப்படிடா அந்த பரோட்டா கேட்டர் நம்மளை வச்சு இவங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ண போகிறாங்கன்னு கொஞ்சம் எனக்கு கருப்பெல்லாம் பெயிண்ட் அடித்து கருப்பாக்கி நான் சொன்ன மாவெல்லாம் கருப்பாகிடுவேன் பரவாயில்லையா அப்படின்னா இல்லை இல்லை மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணோம் ஓகே சொல்லுங்கள் ஹீரோயின் செலக்ஷன் ஹீரோயின் பற்றி சொல்லுங்கள் ஹீரோயின் கேரக்டர் நேம் வந்து தேன்மொழி அவங்க கொஞ்சம் இன்னசென்டான கேரக்டர் அது ஸோ அப்படியே ஆன்டிக்காக அவங்க மாறணும் ஸோ எயிட்டி ஃபைவ்ல நடக்கிற அந்த கதை ஸோ அதுக்கும் அந்த பழைய ஹீரோயின்ஸ் லுக்கில் வேணும்ன்ட்டு கேஸ் பண்ணோம் அவங்க பெங்களூர் அவங்க கன்னட படம் ரெண்டு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்படி தான் அவங்கள கேஸ் பண்ணோம் ஓகே எப்படி தமிழ் கற்றுக்கிட்டு அதெல்லாம் பண்ணி அதெல்லாம் அவங்க நாங்கள் டைலாக் கொடுத்தோன்னே கொஞ்சம் பிக்கப் பண்ணிட்டாங்க தமிழ் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் அவங்களுக்கு இருந்தது மோஸ்ட்லி கர்நாடகா ஆந்திரா கேரளாவில் இவங்க எல்லாருக்குமே தமிழ் ஆக்சுவலாக நம்மள தான் வேறு லாங்குவேஜ் வர மாட்டேன் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் மேக்ஸ் எல்லாம் இல்லை இல்லை ரொம்ப நல்ல ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப கோஆப்ரேட்டிவ் நம்ம என்ன பண்ணாலும் அப்சர்வ் பண்ணிப்பாங்க லாங்குவேஜ் வேறே இருந்தாலுமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் என்ன கேட்குறோம் அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க சப்போஸ் அவங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கூட கேட்பாங்க இது எப்படி சொல்லலாம் என்ன மாதிரி எமோஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ அந்த விதத்தில் நம்ம எதாவது இன்புட் கொடுத்தா கூட எடுத்து பண்ணுற அளவுக்கு இருக்காங்க ஐ திங்க் இதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு நல்ல பிரேக் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு அண்ட் யா ஐ திங்க் ஷீஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இருந்தால் லைக் ஷீஸ் லைக் வெரி யங் கேர்ள் லைக் இன்னும் கொஞ்சம் மெச்சூர்ட் ஆக ஆக இன்னும் வேறு லெவலில் போயிடுவாங்க நான் நம்புகிறேன் சூப்பர் நான் இன்றைக்கி எதிர்பார்த்த அந்த மூணு உங்கள் பசங்களையும் வரல சொல்லுங்கள் அவங்கள பற்றி சொல்லுங்கள் ஒரு அப்பாவாக சொல்லுங்கள் இல்லை கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அந்த சின்ன பசங்களை வச்சு வேலை வாங்குறது அதுவும் இன்னும் குட்டி பாயாக இருக்கான் அவன் என்னென்னா கேமரா பார்க்குறதுனா அப்போ தான் கேமரா பார்ப்பான் கரெக்டாக கண்ணை சிமிட்டே இருப்பான் ரொம்ப ரொம்ப குட்டி அவனை திட்டவும் மனசு வராது எதுவுமே மனசு வராது அவர் தான் ரொம்ப பாடுபடுவார் நான் சொல்லுவேன் டெய் ஒரே ஒரு ஷார்ட்டு முடிச்சிடுறா அப்படின்னுவேன் ஸோ ரொம்ப அழகான கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப யாரும் தொல்ல பண்ணல நம்ம சொல்கிற விஷயத்த கேட்டுட்டு அதே மாதிரி அவங்களுக்கு டைலாக்ஸ் டைலாக்ஸ்ன்னு சொல்லி நிறைய இல்லை இமோஷன்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஹாஃப் வரைக்கும் தான் அந்த சின்ன வயசாக இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பெரிய பசங்களா அவங்கள
அம்மாவா இல்லை டைரக்டர் சொன்னால் அதை நம்ம வந்து மோல்டு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஃபீல் இருக்கீங்களா இது நமக்கு ஃபோட்டோஜெனிக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் இல்லையா இவங்க ஃபேஸ் வந்து இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நமக்கும் அந்த கேரக்டர்ஸை நம்ம பார்க்குறப்ப அது தெரியும் அது ஓகே அதாவது பார்த்தனே அவங்க தெரிஞ்சிடும் சரி இந்த கேரக்டருக்கு வந்து இவங்க ஆப்டாக இருப்பாங்க அப்படின்ற விஷயத்தை கஷ்டம் தான் ஓகே எத்தனை படம் பண்ணியிருக்கீங்க இதுக்கு முன்னாடி ஜியோட சேர்ந்து இது மூணாம் படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஓகே மொத்தம் அஞ்சு படம் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இந்த படம் எப்படி இருந்துச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது மிகப்பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அது ஆ எனக்கு <laughs> 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 கொஞ்சம் நைட் அண்டே வந்து கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நல்லபடியாக முடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி தான் பிளான் பண்ணி தான் அதை பண்ணுவோம் ஓகே இது வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அப்பப்போ இருக்கக்கூடிய கதையாக இருந்தால் நமக்கு அப்சர்வ் ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டியில் நடக்கக்கூடிய ஸ்டோரி அப்படின்னு சொன்னார் டேரக்டர் அதோடு மிங்கிள் ஆகி வரணும் அது லொக்கேஷன்லாம் வந்து லைவாக பார்க்கணும் காஸ்ட்யூமும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக்கில் நம்ம போகணும் எப்படி இருந்துச்சு அந்த ஃபீல் லொக்கேஷன்லாம் தேடி எவ்வளோ நாள் அழிஞ்சிங்க எந்தெந்த லொக்கேஷன் வேணும் சார் ஒரிஜினலாக அந்த மாதிரி ஏரியா இல்லை அந்த எயிட்டி ஃபைவ் தான் கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து கொஞ்சம் அலைஞ்சோம் அந்த ஃபீல்டுக்கு வந்து ஏன்னா பஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் சில லொக்கேஷன்ஸு அதெல்லாம் தேடி பார்க்குறப்ப ரொம்ப கொஞ்சம் அந்த லொக்கேஷன் தான் கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து பார்த்தோம் அந்த எயிட்டி ஃபைவ் தான் வந்து மற்றது லைவில் வந்து கேஷுவலாக பார்த்துட்டோம் அப்போ அந்த எயிட்டி ஃபைவ் தான் கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து பார்த்து அந்த இடத்த போய் நாங்களே பெர்மிஷன்லாம் கேட்டு வாங்கி தான் அதை ஷூட் பண்ணோம் ஓகே எயிட்டி ஃபைவ் எங்கெல்லாம் தேடினீங்க மோஸ்ட்லி மக்சல் போயிட்டோம் விழுப்புரம் தாண்டி அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் காஞ்சிபுரம் தாண்டி ஸோ ஸ்ரீபெரும்பூர் தாண்டி அங்கே போயிட்டு ஒரு லைவான அட்மாஸ்பியர் வேணும் ஸோ அதுக்காக இப்போ அங்கே ஒரு லைவாக ஒரு ஒரு கேரக்டர் ஏதாவது ஃப்ரேம்குள்ளே வந்துட்டால் கூட அது லுங்கி அண்ட் ஷர்ட்டில் தான் இருக்கணும் அதுக்காகவே போய் போகணும் ஸோ அந்த மாதிரி இடம் கிடச்சிச்சு ஈஸியாக கிடச்சிச்சு லக்லி சடனாக அந்த டைம் தகுந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டோம் கஞ்சா கருப்பு சும்மா பேசினாலே அது ஒரு தத்துவ மாதிரி இருக்கும் இல்ல செம டயலாக்ஸ் எல்லாம் பேசிருக்காரு அவருடைய ஒர்க் பண்ணது எப்படி இருந்துச்சு நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவரும் கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவருக்கு புரிஞ்சிச்சு அவர் கேரக்டர் என்ன அப்படிங்கிறது ஸோ சாரோட சேர்ந்துட்டு அவரும் நல்லா காம்பினேஷன் பண்ணுங்க இதில் கொஞ்சம் காமெடி கம்மி தான் அவருக்கு போசன்ஸ் கேரக்டர் சென்டிமெண்ட்டான கேரக்டர் நல்லா கேரி பண்ணியிருக்காரு நல்லா ஓகே ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு படம் பண்ண வரும்போது அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில ஆசைகள் இருக்கும் சில கோரிக்கைகளும் இருக்கும் எனக்கு இந்த ஹீரோ வேணும் இந்த ஹீரோயின் வேணும் கதை இப்படி இருக்கணும் நான் இதை ஒரு ஆசையாக பண்ணுறேன் இதை வீடை வித்து பண்ணுறேன் இல்லை எங்கிட்ட அப்படியே வந்து ஒரு நிறைய விஷயங்கள் வந்து சில ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து முன்னாடி வைப்பாங்க நம்ம ப்ரொடியூசர் இரும்பு மனுஷனோட ப்ரொடியூசர் எந்தெந்த மாதிரி எல்லாம் கோரிக்கை கொடுத்தாரு இல்லை நான் படம் மட்டும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ஒரே கோரிக்கை தான் வச்சா நல்ல படமாக வரணும் அது மட்டும் தான் சீக்கிரம் படம் முடிக்கணும் ப்ரொடியூசர் நேம் சார் ஜோசப் பேபி ஜோசப் பேபி ஓகே பேனர் சங்கர் மூவிஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஓகே ஸோ பேபியாக ட்ரீட் பண்ணிட்டாரு ஆ பேபியாக ட்ரீட் பண்ணிட்டாரு ஓகே இது எவ்வளோ டைமிங்கில் வந்து டேக் டேக்காக போச்சு இல்லை அப்படியே ஃபுல் இதாக போச்சா இல்லை ரெண்டு ஷூடில் தான் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டென் டேஸில் முடிச்சிட்டோம் கால் சீட் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சிட்டோம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் ஃபஸ்ட் கால் பண்ணிட்டோம் ஓகே சூப்பர் மூணு பெரிய பசங்க அவங்க பெருசான உடனே ஸோ அப்பா கொஞ்சம் ஏஜ் ஆகிறாரு பசங்க மூணு பேர் பெருசாகிறாங்க அவங்களோடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்கள செலக்ட் பண்ணது அவங்கள எங்கே தேடினீங்க அது நிசாந்து பண்ணியிருக்காரு பெரிய பையனாக பண்ணியிருக்காரு மகேஷுங்கிற கேரக்டர் ரெண்டாவது பையனாக அகில்னு ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காரு மூணாவது பையனாக திலீப்னு ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவங்கள எப்படி காஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மூணு பசங்களும் சீட் பண்ணி சந்தோஷ் சாரை வந்து பிடிச்சி வெளியில் தள்ளுவாங்க ஸோ அங்கே வந்து ஒரு சந்தோஷ் சார் அளவுக்கு ஹைட்டு வேணும் ஒரு பையன் ஸோ அதுவும் ஒன்றும் பண்ணிட்டோம் பட் ஒரு ஹீரோவை பிடிச்சி சட்டையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு வந்து வெளியில் தரும்போது அவருக்கும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இமேஜ்னு ஒன்று வேணும்ன்ட்டு நிசாந்த கேஷ் பண்ணும் அவர் ரேணி குண்டா அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு ஜடா அதெல்லாம் நெகட்டிவ் ரோல் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதுக்காக அவரை பண்
வரதை பெஸ்ட்டாக பண்ணணும்னு ஒரு விருப்பம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தேவில் ஒரு சின்ன ரோல் தான் வரும் ரெண்டு சீனில் வருவேன் ஆனால் அந்த கேரக்டருக்கு உண்டான இம்பேக்ட் வந்து அந்த ரோல் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஓமை கடவுளே ஓமை கடவுளே வந்து ஆக்சுவலாக எனக்கு டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் தான் ஷூட்டே இருந்தது ஆனால் அந்த படம் பார்த்துட்டு இப்போ ரிவ்யூ சொல்கிறவங்கள பயங்கரமாக பாராட்டிகிட்டு இருக்காங்க பயங்கர இம்பேக்ட்ஃபுல்லாக இருக்குது எங்களால் உங்கள் கேரக்டரோட ரிலேட் பண்ணிக்க முடியுது ஸோ இட்ஸ் லைக் நம்ம பண்ணுற விஷயம் நம்ம எவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக எவ்வளோ ஒரு கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயமா நம்ம இயல்பாக எவ்வளோ இருக்க முடியுமோ அதை நம்ம பண்ணிடுறோம் ஆனால் அது எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்குறான்னு டைரக்டர் கையில் தான் இருக்குது என் எனக்கு என்னென்னா எந்த கேரக்டராக இருக்கட்டும் ஒரு பிச்சைக்காரனாக இருக்கட்டும் இல்லை பணக்காரனாக இருக்கட்டும் இல்லைனா ஒரு நொண்டியாக இருக்கட்டும் இல்லைனா எல்லாமே இருக்கிற ஒரு பணக்காரனாக இருக்கட்டும் எப்படி இருந்தாலுமே இந்த கேரக்டர் வந்து நம்ம ரியல் லைஃப்பில் நிறைய பேர் பார்த்துருப்போம் அது அப்சர்வ் பண்ணி அவங்கள மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டாலே போதும் அது ஒரு பெரிய எனக்கு ஆக்சுவலாக ஹீரோ வில்லன் இல்லைனா கேரக்டர்லாம் கிடையாது எனக்கு எனக்கு ஒரு கதாபாத்திரம் பண்ணுறேன்னா அந்த கதாபாத்திரம் பேசப்படணும் படத்தில் அப்படின்ற விஷயம் தான் எனக்கு இது வரைக்குமே ஏன்னா இனிஷியலாக ஆரம்பிக்கும் போது இண்டஸ்ட்ரியில் நான் ஒரு சின்ன ஊர் அரக்கோணம் அந் அந்த சைட்லேருந்து வந்திருக்கேன் ப்ளஸ் இந்த ஊரில் வந்து எக்ஸ்போஷர் கிடச்சி ஒரு ஹீரோ ஆகணும்னு எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்குது ஆனால் அது நடக்குமான்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அந்த டவுட்டில் தான் நானும் இருந்தேன் பட் ஆனால் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு படமே ஹீரோ நான் வாய்ப்பு கிடச்சிது எவ்வளோ பேருக்கு இந்த பாக்கியம் கிடைக்கும்னு தெரியாது ஸோ ஐம் ஸ்டில் லைக் நோ இது இன்னும் கனவு மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு என் லைஃப்பில் நான் நினச்சது நடந்துச்சா அதுவும் ஃபஸ்ட்டு படம் ஹீரோவா அந்த படமும் பெரிய ஒரு லெஜண்டோட அந்த படமும் பெரிய ரீச் இன்னி வரைக்கும் என்ன 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 படம் கேட்டாங்கன்னா கதை திரைக்குது ஆமாம் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஸோ ஐ திங்க் லைக் ஐ வாஸ் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர்ட் இண்டஸ்ட்ரி வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம நெகட்டிவாக இருக்கட்டும் இல்லை நான் கேரக்டர் ஆகட்டும் பண்ணுறது பெஸ்ட்டாக பண்ணிட்டு போயிடணும் நம்மளுக்கு நாளைக்கு ஒரு பேர் இருக்கணும் நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவேன் அப்படின்ற விஷயம் அண்ட் நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கும்போது ஆக்சுவலாக எனக்கு தோணுச்சு ப்ரொடியூசர் சார் பற்றி கேட்டுட்டு இருந்தீங்க அவர் சரி இவர் போய் சொல்லியிருக்கார் இந்த மாதிரி சார் இருக்கார் நான் பண்ணுறேன் அவர் கூட பண்ண போகிறேன் அவரும் கதை கேட்டார் ஓகேன்னு சொல்லிட்டார் அப்படின்னா சார் ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணார் போய் பார்த்தோன்னே நான் டோன் ஜீன்லாம் போட்டு டிஷர்ட்லாம் போட்டு எப்பயும் நான் ரெகுலராக இருக்கிற பாணியில் போனேன் அவர் கதை கேட்டு என்னை பார்த்துட்டே இருந்தார் ரொம்ப நாள் அசோ பண்ணார் எப்படி இந்த ஆள் வந்து இந்த கேரக்டர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தார் ஏஜ்டு கேரக்டர் ஒன்று பரோட்டா மாஸ்டராக ஒன்று ஏன்னா நான் ரொம்ப மாடனாகவும் லைக் கொஞ்சம் பில்டாக எப்பவுமே மோஸ்ட்லி ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸில் இருக்கிறதால அது லுக்கு கொஞ்சம் வேறு மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம மீட்டிங் போகும்போது நம்மளை தெரிஞ்சவங்க வந்து அதை கேட்க மாட்டாங்க சார் வந்து இது ரெண்டாவது படம் இல்லை அவருக்கு அவருக்கு ரெண்டாவது படம் ஆமாம் ரொம்ப மூவி பஃப்லாம் கிடையாது ஆனால் மூவி பண்ணணும்னு ஒரு பேஷன் இருக்கிற ஆள் நான் நான் கண்டிப்பாக ஒரு வெற்றி படத்தை கொடுக்கணும்னு ஒரு வெறியோட சுற்றுற ஆள் அவருக்கு என்னென்னா என்னோடய ஒர்க்லாம் அவ்வளோ பெருசாக பார்த்தது இல்லை இவரோட ரெக்கமெண்டேஷன் மெயின் இவர் சொன்ன வார்த்தைக்காக அவர் என்னை உட்கார வச்சு எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு இருந்தார் அப்புறம் படம் பாதி போயிட்டுருக்கும்போது அந்த நம்ம ஹோட்டல் சீக்வன்ஸ் பண்ணும்போது அப்போ என்ன சொன்னார் உண்மையாகவே இந்த சீன் பார்த்துட்டு எனக்கே அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எனக்கு கண்ணு கலங்கிடுச்சு எனக்கு இப்போ நினச்சா வேற யாராவது வச்சு பண்ணலான்னு வச்சா கூட என்னால் யோசிக்க முடியல அப்படின்னாரு ஸோ அதுதான் எனக்கு வெற்றி இதுக்கப்புறம் படம் ரிலீஸ் ஆகி பெரிய லெவலில் போகுதுன்னு பரவாயில்ல உள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணும் நம்ம அவங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கை கொடுக்கணும் அவங்க நம்மள நம்பி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா அதுதான் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் நான் நம்புறேன் சூப்பர் இரும்பு மனுஷனா இன்னைக்கு வரல நீங்க ஸோ அந்த கெட்டப்பும் இல்லை இந்த கெட்டப்பும் இல்லை இது ஒரு நியூ கெட்டப்பா இருக்கு இது ஒரு கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிவனுடைய லுக் மாதிரி இருக்கு என்ன கேரக்டர் இது வந்து ஒரு பீரியடிக் மூவி தான் பட் நைன்டீன் செவன்டிஸ் பேஸ்ட் ஆனா இப்போதைக்கு நான் எதுவுமே அபிஷியலா அனௌன்ஸ் பண்ண முடியாது மோஸ்ட் ஆல் இன்னும் ஒரு வாரத்துல அபிஷியலா அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க இது வந்து ஒரு நேட்டிவிட்டி பயோபிக் மாதிரி எடுத்துட்டு இருக்கோம் அண்ட் லைஃப் டைம்ல நான் பண்ற ப்ராஜெக்ட்ல இதுதான் பெரிய பட்ஜெட் ப்ராஜெக்ட் ஆக்சுவலா நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே இரும்பு மனுஷன் இந்த வாரம் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னெல்லாம் படங்கள் எத்தனை படங்கள் வெயிட்டிங்ல இருக்கு எத்தனை படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எவ்வளவு டேரக்டர்ஸ் வந்து பயமூர்த்தி வச்சிருக்கீங்க எனக்கு டேட்டு 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 சொல்லி இல்ல மோஸ்ட்லி நான் ஒரு டைம்ல வந்து ரெண்டு படம் மூணு படம் ஏன்னா எப்படியும் ஸ்கெடியூல் பிரேக் இருக்கும் அந்த ஸ்கெடியூல் பிரேக் நம்ம சும்மா இருக்க முடியாது நம்மளும் இப்போ வளர்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா
கண்டிப்பாக நீங்கள் எப்போவுமே மார்க்கெட்டில் வாண்டட் பர்சன் அப்படிங்கிறது அவர் சொன்னது மட்டும் இல்லை பர்சனலாகவும் தெரியும் நிறைய ஆடியன்ஸுக்கும் தெரியும் ஸோ இந்த படம் தொடர்ந்து என் பேர் ஆனந்தன் சொல்லி ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி ஒரு பீரியாடிக் பேஸ்டு ஒரு மூவி பண்ணியிருக்கேன் அதில் கம்யூனிஸ்டாக வருவேன் ஆனால் இப்போ ஓமை கடவுளில் ஒரு கெஸ்ட் ரோல் இருக்குல்ல அது மாதிரி அந்த படத்தில் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கில் வந்து ஒரு லவ் ஸ்டோரி வரும் கம்யூனிஸ்டாக இருப்பேன் லவ் ஸ்டோரியாக வரும் அதே மாதிரி அந்த படத்தோட ஷூட்டிங் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபேக்ட் சத்தியமங்கலம் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டில் போய் பண்ணோம் அங்கே ஒரு நூறு குடும்பம் இருக்கும் நோ எலக்ட்ரிசிட்டி நோ ஃபோன் டிவி எதுவுமே கிடையாது அந்த ஊருக்கு ஒரு காமனான ஸ்கூலு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இருக்குது ஆனால் மொத்தமே பத்தொம்பது பேர் ஒரு ஹாலில் இருப்பாங்க ஒரு வித்தியாசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அங்கே ஒரு ரெண்டு வாரம் ஷூட் பண்ணோம் ஐ திங்க் அந்த ஒரு படம் இருக்குது அது இன்னும் பேர் வைக்கல அந்த படத்துக்கு அதுக்கப்புறம் இன்னும் ரெண்டு மூணு படங்கள் ரிலீஸ்க்கு இருக்குது அண்ட் ஷூட்டிங் இப்போ ப்ராசஸில் இருக்குது மொத்தமாக இந்த படம் இப்போ வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு சூப்பராக ஓடிட்டு வர இருக்குது இந்த டைமில் வந்து அந்த படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தோணிச்சிரு சில இடங்களில் தோணி இருக்கும்ல வா அப்படின்னு அது என் என்ன சீன் ஸ்பெஷலாக கண்டிப்பாக தோணும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல தோணும் இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு இடத்துல தோணுச்சு அது பஸ்ஸு டிப்போவில் வந்து நைட் எஃபெக்டில் வந்து பண்ணியிருப்போம் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரும் கஞ்சா கருப்பானும் வந்து அந்த சாங் முடிஞ்சு எண்டில் வந்து நின்று அது எல்லாமே முடிஞ்சிடும் லைஃப்பில் வந்து எல்லாமே டோட்டலாக வந்து அவர் ஏமாற்றி இது பண்ணி அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்க அந்த ஃபீல்டில் வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு லோன்லியாக வந்து உட்காந்துருப்பாங்க அப்போ சார் ஒரு டைலாக் பேசுவார் அது என்ன சொல்லுவாருன்னா திருப்பி நான் எங்கே ஆரம்பிச்சுனோ அதே இடத்துல வந்து முடிச்சிருக்கேன் முடிக்க என்ன அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ அண்ணன் சொல்லுவார் ஏப்பா இப்படிலாம் பேசிகிட்டு இருக்க யாரும் பார்க்குறாங்க அப்பா ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ எந்திரிச்சு போவாங்க அந்த டைலாக் வந்து ரொம்ப டச்சாக இருந்துச்சு அப்போயே நான் ஜிட்ட சொன்னேன்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப டச்சாக இருக்குது ஜி அப்படின்னு சொல்லி அதையும் சொன்னேன்னா சூப்பர் பொதுவாக வந்து கொஞ்சம் முகம் சொல்லிக்கிற சீன்ஸு முகம் சொல்லிக்கிற கதைகள் எல்லாமே இயக்குனர் பாலாக எடுப்பார் நமக்கே தோணும் அப்படியெல்லாம் தோணி நம்ம வெளியே வருவோம் அப்படியே தோணுனா கூட ஒரிஜினல் நம்ம லைஃப்பில் நடந்தால் கூட நம்ம என்ன பண்ண போனோம் அவங்க முன்னாடி காட்டான் இப்படி தள்ளி வந்து நம்ம நம்ம முகத்தை திருப்பிக்குவோம் இதில் வந்து ஒரு மலம் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு சீன் வச்சுருக்கீங்க அது எப்படி பார்த்தீங்களா இல்லை அது இந்த கதைக்காக கொண்டு வந்ததா இல்லை ஏற்கனவே எங்கேயாவது பார்த்து நீங்கள் முகம் சொல்லித்த ஒரு இடமா இல்லை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதுக்கு ஆன பதில் எனக்கு ஹீரோ கிட்டே இல்லை நான் ஒருத்தர் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் என் நான் ஒரு ஹைவேயில் அடிக்கடி ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் அப்போ போகும்போது சும்மா லோன்லேயே ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கும்போது ஒரு கேரக்டர் உட்காந்து ஏதோ ஒரு பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு என்னோடய அசம்ஷன் நான் அந்த கேரக்டர் அதெல்லாம் சா பண்ணிகிட்டு இருக்கோ அப்படின்னு இருந்தது அது ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி பார்த்தது ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்டே எழுதும் போது பசினா என்ன அப்படின்னு அந்த படத்தில் சொல்லணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தேவைப்பட்டுச்சு இந்த ஸ்கிரிப்டில் ஸோ அது எனக்கு அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அது அதான் அதுதான் சூப்பர் நீங்கள் ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் மட்டும் இல்லை முதிர்ச்சின்னு ஒன்று இருக்குல்ல முதிர்ச்சியும் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் உங்களை பார்த்துக்கிறதுக்கு அவங்க குழந்த தான் குழந்தை எப்படி இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நம்ம கூட இருந்து பார்த்துக்கணும் எப்போ தூங்குறாங்க எப்போ எழுந்திருக்கிறாங்க எப்போ பசிக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது முதிர்ச்சியும் அதே மாதிரி தான் ஒரு டைம் ரோடில் நடந்து நடக்கும்போது அதே மாதிரி தான் பார்த்தா ஒரு வயசானவர் நல்ல வேஷ்டி ஷர்ட் எல்லாம் போட்டிருக்காரு ஆனால் அவருக்கு உணர் உணர்ச்சி இல்லை அவருக்கே தெரியாமல் லைக் அவருக்கு தெரியாமலே எக்ஸ்கிரீட் ஆகிட்டு இருந்தது லைக் விஷயங்கள் ஸோ அது இந்த இந்த சீன் அவர் நரேட் பண்ணும்போதே எனக்கு அதுதான் ரிலேட் ஆச்சு சில விஷயம் நம்மளுக்கு வந்து பார்க்கும்போது அறுவறுப்பாக இருக்கும் ஆனால் அவங்க நிலமையில் இருந்து பார்க்கும்போது அது வந்து மேபி நம்மளும் அதுதான் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஒரு பாவர்ட்டிக்கும் சரி ஒரு எப்படி சொல்கிறது மனித பிறவிக்கே உண்டான ஒரு பெரிய சாபக்கேடுன்னு சொல்லலாம் அது மாதிரி ஒரு நிலன்னு சொல்லலாம் பட் எல்லாருக்குமே ஒரு துணை தேவை இல்லைன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு உதவுற கை தேவை ஸோ அந்த விஷயத்தை வந்து ரொம்ப அழகாக இந்த படத்தில் இந்த கேரக்டர் மூலியமாக காட்டியிருப்பார் இதை பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆகி அவர் வந்து பெரிய பணக்காரன பிறகு எல்லாருக்கும் ஹோட்டலில் வேஸ்ட் ஆகாமல் எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போய் தேடி கொண்டு போய் எல்லாருக்குமே தானம் பண்ணுவார் தொடர்ந்து ஸோ அந்த கேரக்டர் ரொம்ப அழகாக ஸ்கெச் பண்ணி சீன் பார்க்கும்போது எல்லாத்துக்குமே கொஞ்சம் ஏன்னா பிறந்த குழந்தை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக தவழ ஆரம்பிச்ச போது அந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஐயோ கையில் வச்சுட்டா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வீடுகளில் கத்